விசிடன் சேனல் பார்க்குற எல்லோருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு மிளகு அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகையின் பயன்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மிளகு அழிவில்லாத ஒரு பொருள் பத்து மிளகு இருந்தால் போதும் பகைவன் வீட்டிலும் கூட உண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம சித்தர்களின் வாக்கு மிளகுல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு சாதாரண மிளகு வால் மிளகு இதில் நம்ம வந்து சாதாரண மிளகை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்திட்டு வரோம் மிளகு வந்து ஒரு செடியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பொருள் கிடையாது மிளகு வந்து குடியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு மூலிகை இந்த மிளகை வந்து பதப்படுத்தி வைக்கிற முறையின் அடிப்படையில் நம்ம நான்கு வகை வகைகளாக பிரிக்க முடியும் கருமிளகு வெண்மிளகு சிவப்பு மிளகு பச்சை மிளகு அப்படின்னு நாலு வகைகள் இருக்குது உணவு பயன்பாட்டில் வந்து மிளகாய் வருவதற்கு முன்னாடி நம்ம முன்னோர்கள் வந்து கார சுவைக்கு இந்த மிளகை தான் பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க முன்னோர்கள் வந்து நெஞ்சு சளி நுரையீரல் சம்மந்தமான அனைத்து நோய்களுக்கும் இந்த மிளகை தான் வந்து மருந்தாக சாப்பிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி செரிமான உறுப்புகள் வந்து சரியாக வேலை செய்யலை இல்லை நல்லா வேலை செய்கிறதுக்கு இந்த மிளகை தான் வந்து உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்ருக்காங்க இந்த மிளகை வந்து நம்ம உணவிலை உணவில் வந்து சேர்த்து சாப்பிட்றத விட அப்படியே கடித்து மென்று சாப்பிட்றது வந்து இன்னும் அதிக பயனை அளிக்கும் அதனால தான் அஞ்சறை பெட்டியில் வந்து அஞ்சு பொருள்கள் இருக்கும் அதில் மிளகுக்கு ஒரு இடத்தை கொடுத்து அந்த மூலிகைக்கு அவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மிளகு வந்து சுவைக்கு மட்டுமில்லாமல் நோயை குணப்படுத்தும் தன்மை உடையதா உடை உடையதாக உள்ளது அதனால் இந்த மிளகு வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா நாக்கின் சுவை அரும்புகளை இன்னும் வந்து அதிகமாக அந்த சுவையை உணரக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்தும் அதாவது ஊக்குவிக்கும் பசியின்மை வராமல் இது வந்து பார்த்துக்கும் பசியை தூண்டக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த மிளகுக்கு உண்டு மிளகு தூளோட தேன் அப்படி இல்லைனா பணம் கற்கண்டு சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு அப்படின்னா இருமல் வராமல் இருமல் வந்தால் கூட உடனே நிற்கும் அந்த தன்மை மிளகுக்கு உண்டு துளசியோடு சேர்த்து இந்த மிளகை தேநீராக கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நெஞ்சு சளி வந்து கட்டாது அப்படி இருந்தால் கூட உடனே இறங்கிடும் அதே மாதிரி ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்க இந்த மிளகை தினமும் கண்டிப்பாக மென்று சாப்பிட்டு வரணும் அப்படி மென்று சாப்பிட்டு வரும்போது அந்த ஆஸ்துமா ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களில் அவங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடும் வாய் வாயில் வந்து பற்கள் சம்பந்தமான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அதாவது ஈர்களில் வீக்கம் பல்வழி சொத்தை பல் ஈறு வழி ஈர்களில் ரத்தம் வர்றது வாய் துர்நாட்டம் ஏற்படுறது இந்த மாதிரி எல்லா வாய்ஸ் அந்த பற்கள் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த மிளகு வந்து ஒரு நல்ல மருந்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மிளகு தூளும் உப்பு தூளும் சேர்த்து பல் துளக்கலாம் அந்த காலத்தில் வந்து அரசர்கள் எல்லாமே எப்படி பல்படி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உப்பு மிளகு வெங்காரம் சாம்பிராணி இந்த நாளையும் சேர்த்து ஒரு பல்படியாக வந்து நல்லா இடித்து அதை தான் வந்து அரசர்கள் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்போது எவ்வளோ ஒரு உயர்ந்த ஒரு மூலிகை அப்படின்னு நம்ம இதிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பழைய காலத்தில் வந்து உலகத்தினுடைய பல நாட்டினரும் வந்து நமது நாட்டுக்கு வந்து வாங்கி சென்ற ஒரு அற்புதமான மூலிகைங்க அந்த மிளகு வந்து அதாவது தங்கத்தை கொடுத்துட்டு மிளகை வாங்கிட்டு போனாங்களாமா அப்போ தங்கத்தை விட இந்த மிளகு வந்து எவ்வளோ ஒரு உயர்வான பொருள் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மிளகில் வந்து காரச்சத்து அதிகமாக இருக்குது இது வந்து காரத்தன்மையுடைய ஒரு பொருள் அப்போது இந்த காரத்தன்மை என்ன செய்யும் அப்படின்னா உடலில் உள்ள அனைத்து கிருமிகளையும் அழித்துவிடும் தொற்று நோய்கள் தொற்று சளி அந்த மாதிரி சளி பிரச்சனை ஏற்படாமல் பாதுகாக்கும் அதே மாதிரி உணவில் இருக்கக்கூடிய விசத்தன்மையை அகற்றக்கூடிய ஒரு சக்தி இந்த மிளகுக்கு உண்டு விசத்தன்மை எப்படி வருது உணவுக்கு அப்படின்னா இப்போ கிடைக்கிற காய்கறிகள் பழங்கள் எல்லாமே மருந்தடிச்சு தான் உற்பத்தி செய்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா பதப்படுத்துகிறாங்க அங்கேருந்து கொண்டு வரும்போதே நிறைய ஸ்ப்ரேலாம் அடிக்கிறாங்க அப்போது அதில் விசத்தன்மை கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த மிளகை வந்து நம்ம தினந்தோறும் உணவில் சேர்ப்பதன் மூலமாக அந்த விசத்தன்மையை நம்ம வந்து அழி அழி அழிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மிளகுக்கு உண்டு அப்போ தினந்தோறும் உணவில் இந்த மிளகை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த விசத்தன்மை போயிடும் இந்த விசத்தன்மை என்ன பண்ணும் விசத்தன்மையுடைய உணவுகளை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது மலட்டுத்தன்மையை உருவாக்கும் அப்போ அந்த மலட்டுத்தன்மை வராமல் இந்த மிளகு பாதுகாக்கும் அந்த சக்தி மிளகுக்கு உண்டு அதே மாதிரி இன்னொன்று இன்னொரு விஷயம் வாதம் சம்பந்தமான உணவுகளை நம்ம சாப்பிட்றது மூலமாக சிலருக்கு வந்து வாயு கோளாறுகள் ஏற்படும் அந்த வாதம் உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கும்போது கண்டிப்பாக மிளகையும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் 
நம்ம அந்த காலத்திலலாம் வந்து மிளகாய்க்கு பதில் மிளகாய் தான் சாப்பிட்ருக்காங்க மிளகாய் வந்து இப்போ ஒரு ஐநூறு வருடங்களாக தான் மிளகாய் வந்து பழக்கத்தில் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னோர்கள் வந்து மிளகை தான் காரத்துக்கு உணவோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்திருக்காங்க எப்படி அப்படின்னா கடையில் போய் காய்கறி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னா அதில் கறி அப்படிங்கிறது மிளகை குறிக்கிறது அப்போ கறி தான் காயோடு சேர்த்து சமைச்சிருக்காங்க மிளகாய் வந்து ஆறாத புண்களை உருவாக்கும் வயிற்றில் அல்சர் வருவதற்கு இந்த மிளகாய் வந்து ஒரு பெரிய காரணம் அல்சர் வரும் புற்றுநோய் வரும் எல்லாமே வரும் இந்த மிளகாய் வந்து எடுத்துக்கும் போது அந்த மிளகு வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது இந்த புண்களை ஆற்றக்கூடிய தன்மை மிளகுக்கு உண்டு அப்போ மிளகாய் அப்படிங்கிறது ஒரு மருந்து கிடையாது அது சுவைக்காக சேர் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஆனால் மிளகு வந்து ஒரு மூலிகை அது வந்து மருந்தாக பயன்படுகிறது அப்போ சுவையோடு சுவையோடு மட்டுமல்லாமல் அது வந்து மருந்தாகவும் செயல்படுகிறது அப்போ நம்ம மிளகாய அடியோடு ஒழிக்கணும் மிளகை அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் அது உடனே நம்மளால் முடியாது உடனே நம்ம வந்து மிளகாய் வேணாம் அப்படின்னு நம்ம தூக்கி போட்டுற மாட்டோம் ஏன்னா அது வந்து நம்ம பழகிட்டோம் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காஞ்ச மிளகாய்க்கு பதிலாக நம்ம மிளகை சேர்த்துக்கணும் மே எந்த ஒரு மசாலா அரைச்சாலும் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன மசாலா வீட்டில் அரைப்போம் சாம்பார் பொடி மிளகு பொடி இட்லி பொடி சட்னி அப்புறம் நான்வெஜ்ஜுக்கு பிற செய்யக்கூடிய அந்த மசாலா அப்புறம் சேலட் காராவல் இந்த மாதிரி எது வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து தயாரித்தாலும் அது அதில் வந்து நம்ம மிளகாய் சேர்ப்பதற்கு பதிலாக காய்ந்த மிளகாய் சேர்ப்பதற்கு பதிலாக நம்ம மிளகை சேர்க்கலாம் இப்படி படிப்படியாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 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 கிலோ வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அரை கிலோ வாங்குங்க அப்புறம் கா கிலோ வாங்குங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கோங்க அந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த மிளகாயிலேருந்து நீங்கள் மிளகுக்கு மாறுவதற்கு ஒரு வழி பிறக்கும் அடிக்கடி வந்து நாற்சத்து இல்லாத உணவுகள் சாப்பிட்றவங்க மாமிச உணவுகள் எடுத்துக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அந்த மிளகை சேர்த்து தான் சாப்பிடணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த மாமிச உணவுகளில் வந்து நிறைய தொற்று கிருமிகள் இருக்கும் இந்த மிளகு வந்து சேர்த்துக்கும் போது அந்த தொற்று கிருமிகள் எல்லாத்தையுமே இந்த மிளகு வந்து அடிச்சிடும் அழிச்சிடும் அதனால் மிளகை கண்டிப்பாக அதில் சேர்த்து தான் சாப்பிடணும் மழை மற்றும் குளிர்காலங்களில் வந்து நிறைய பேருக்கு ஜலதோஷம் வரும் தொற்று சளி வரும் இருமல் வரும் இதெல்லாம் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மிளகை வாயில் போட்டு மென்று கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் குடித்தா போதும் இந்த தொல்லைகள் எல்லாமே உடனே நீங்கிவிடும் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கிற உணவை வந்து சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்னாகும் அப்படின்னா பொடுகு தொல்லை வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிலருக்கு வந்து இந்த கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள் மூலமாக பொடுகு தொலை வரும் இல்லைனா உடலினுடைய தன்மை அதாவது உடல் சூடாகி தலை சூடாகி பொடுகு தொலை வரும் அப்போது இந்த மாதிரி பொடுகு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம மிளகை கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் மிளகை சாப்பிடுவதோடு அல்லாமல் பொடுகு தொலை இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு அரை ஒரு அரை கப் தயிரை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அரை கப் தயிரில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு தூளை சேர்த்து நல்ல தலை முடியில் தலையினுடைய சருமத்தில் நல்லா அப்ளை பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைத்து பின்பு அலசலாம் அப்படி அலசும்போது அவங்களுக்கு பொடுகு தொலை இல்லாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது ஷாம்பு போட வேணாம் நம்ம அடுத்த நாள் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மிளகு வந்து பயன்படுத்திட்டு வர்றப்போ நமக்கு வந்து இரத்தம் அழுத்தம் சம்மந்தமான நோய்கள் இல்லாமல் பாதுகா பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அதாவது ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த பிளட் ப்ரெஷர் வரும் அது வந்து இயற்கை அப்போது அந்த இரத்த அழுத்தம் வந்து வராமல் ஒரே சீராக நம்ம உடம்பை வந்து வைத்து கொள்வதற்கு இந்த மிளகு வந்து ஒரு மூலிகையாக செயல்படுகிறது வயசாயிடுச்சு அப்படின்னா தோலில் வந்து சுருக்கங்கள் வரும் தோலோட சில இடங்கள் வந்து கலர் மாறும் அதாவது வயசாயிடுச்சுன்னா தோல் சுருக்கம் வர்றது ஒரு ஒரு பிரச்சனை அப்புறம் சில பேருக்கு எல்லாருக்குமே கிடையாது சில பேருக்கு வந்து உடம்பில் சில இடங்கள் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இல்லை ஒரு மாதிரி கலரே வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த மிளகை வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் அதுக்குரிய ஒரு தீர்வு வந்து இந்த மிளகு இந்த மிளகினுடைய வெளிப்புறம் வந்து ரொம்ப ஆற்றல் வாய்ந்தது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு செல்களை உடைத்து வெளியேற்றும் உடல் வந்து வெயிட் போடாமல் உடல் பருமனாகாமல் இந்த மிளகு பா பார்த்துக்கொள்ளும் அது எப்படி வெளியேறும் அப்படின்னா வேர்வையின் மூலமாக அடுத்து கூடுதல் நீரை வந்து வெளியேற்றுவதன் மூலமாக நச்சு பொருள்களையும் நச்சு பொருள்களையும் சேர்த்து இந்த மிளகு வந்து வெளியேற்றும் அந்த சக்தி மிளகுக்கு உண்டு அடுத்து சிலருக்கு வந்து ஜீரண கோளாறு இருக்கும் சரியாக உணவு வந்து ஜீரணமாகாமல் வயிற்று வழி வரும் மலச்சிக்கல் வரும் 
இந்த மாதிரி வலி இருக்கிறவங்க இந்த மிளகை வந்து பயன்படுத்தும் போது இந்த வலியை பெரிதும் இந்த மிளகு வந்து குறைத்துவிடும் இந்த மிளகு நம்ம சாப்பிட்டுட்டே வரும்போது நமக்கு மனச்சோர்வு களைப்பு இது எதுவுமே ஏற்படாது இன்னும் மூளைக்கு வந்து இந்த மிளகு வந்து நல்ல ஒரு செயல்திறனை கூட்டும் எப்படி கூட்டும் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தங்களை நம்ம வந்து பார்த்த உடனே நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ரீகால் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு பொருளை பார்த்தோன்னே இதுதான் அந்த பொருள் அப்படின்னு நம்ம வந்து மூளையிலேருந்து நம்ம வந்து ரீகால் பண்ணி சொல்கிறோம் அந்த அறிதல் செயல்பாட்டை வந்து அதிகரிக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த மிளகுக்கு உண்டு வெள்ளையர்கள் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ள அந்த ஆங்கிலேயர்கள் உள்ள நுழைஞ்சதே இந்த மிளகை பார்த்து தாங்க இந்த மிளகு அப்படிங்கிற ஒரு புக்கிசத்தை பார்த்து தான் அவங்க முத முதல்ல உள்ளேயே வந்திருக்காங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து மிளகை வாங்குவதற்கு நம்ம நாட்டுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அந்த இவ்வளவு ஒரு மூலிகைகள் இந்த நாட்டில் விளையுதா இவ்வளவு வளங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்து தான் வந்திருக்காங்க அதுவும் முக்கியமாக இந்த மிளகை பார்த்து தான் வந்திருக்காங்க ஏன்னா மிளகு வந்து அவ்வளோ ஒரு காஸ்ட்லியான பொருள் நம்ம வந்து தங்கத்தை தான் வாங்கி வாங்கி பீரோவில் வைப்போம் இனிமேல் வந்து நம்ம மிளகை வாங்கி வாங்கி வீட்டில் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணணும் ஏன்னா மிளகு நீங்கள் எத்தனை வருஷங்கள் வச்சுருந்தாலும் அந்த மிளகு வந்து அழியவே அழியாது அவ்வளோ ஒரு அழிவில்லாத பொருள் அப்போது அழிவில்லாத பொருளை நாம் எடுத்துக்கும் போது நம்ம உடலையும் அது அழிவில்லாமல் பார்த்து கொள்ளும் நம்ம உடலினுடைய ஆயுள் காலத்தை அது கூட்டும் உடல் அழியவே அழியாது இந்த மிளகு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா இதிலேருந்து நமக்கு நல்லா தெரியுது மிளகுல வந்து பப்பரைன் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைஜஷனுக்கு அவ்வளோ உதவி செய்யும் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கும் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் மஞ்சளோடு இந்த மிளகை சேர்த்து உண்ணும் போது இன்னும் அதனுடைய எதிர்ப்பு குணங்கள் இன்னும் அதிகரிக்கும் நம்ம வந்து மிளகை சமைச்சு சாப்பிட்றத விட அப்படியே சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அதை மறந்துடக்கூடாது அதே மாதிரி நம்ம ஃபேஷியலுக்கெலாம் ஸ்க்ரப் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த ஃபேஷியல் பண்ணும்போது இந்த மிளகையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து டெட் செல்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவி செய்யுங்க இந்த மிளகு வந்து பருக்கள் கூட வராமல் பாதுகாக்கும் இப்போ வந்து உலை உணவு சாப்பிட்றோம் அந்த உணவு சாப்பிடும்போது அந்த உணவில் உள்ள சத்துக்களை நம் உடல் வந்து கிரகித்து கொள்ளணும் உட்கிரகித்து கொள்ளணும் இல்லையா அந்த உட்கிரகித்து கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மையை அதிகரிப்பதற்கு இந்த மிளகு வந்து ரொம்ப உதவி செய்யுது அந்த உடலில் உள்ள சத்து அந்த உடலில் உள்ள சத்துக்களை ஈர்த்து அந்த ரத்தத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இல்லையா அந்த தன்மையை அந்த உறுப்புக்களின் சக்தியை நல்ல வேலை செய்வதற்கு இந்த மிளகு வந்து ஒரு உதவிகரமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ மிளகை ஒரு பொக்கிஷமாக நினச்சிக்கோங்க அதை வந்து தினமும் நம்ம எளிதாக உடலில் சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஈஸியான ஒரு அற்புதமான மூலிகை அதனால் மிளகினுடைய பயன்பாட்டை நம் உணவில் அதிகரிக்கணும் அதுதான் முக்கியமாக நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் மிளகினுடைய பயன்களை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அப்படியே வந்து ஓகே மிளகு இவ்வளவு தூரம் நமக்கு வந்து உதவி செய்தா அப்படின்னு மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிக்கணும் மிளகாயை எப்படிலாம் குறைச்சிக்கலாமோ அப்படிலாம் குறைச்சிக்கணும் வீட்டில் எல்லாருமே வந்து உடனே வந்து அதுக்கு வந்து ஒத்து போக மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த சுவைக்கு வந்து அவங்க மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க மிளகினுடைய சுவை வேறு அது அப்படியே அந்த இயல்பான காய்கறிகளினுடைய தன்மையை வந்து அப்படியே நமக்கு நாக்கில் வந்து காட்டும் மிளகை வந்து ஒரு பொரியலை வந்து நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து அந்த மிளகினுடைய டேஸ்ட்டும் காயோட டேஸ்ட்டும் தனித்தனியாக அப்படியே நம்ம வந்து உணர முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு இயற்கையான பொருள் ஆனால் நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாயோ இல்லை வந்து காஞ்ச மிளகாயோ நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் காரம் மட்டும்தான் தெரியும் அது வந்து ரொம்ப சுவையாக தெரியும் நமக்கு உணவு வந்து ஆனால் அந்த காய்கறியினுடைய டேஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து பிரித்து பார்க்க முடியாது ஒரு ஒரு காரம் இருக்கும் ஒரு ருசி இருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த காயோட டேஸ்ட் என்ன அது நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா அந்த அதை வந்து அடிச்சிடும் அந்த மிளகாய் வந்து ஏன்னா எல்லாருமே அதிகமாக சேர்ப்போம் ரொம்ப கம்மியாக சேர்க்க மாட்டோம் நல்லா அதிகமாக சேர்த்து பழகியாச்சு அதனால் மிளகை எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நம்ம அந்த வீடியோவில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எல்லாருமே அதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன